韩国短道速滑大将林孝俊已加入了中国国籍，并且将在明年以中国选手出战北京冬奥会。此消息一出，就引起了韩国民众的热议。对此，林孝俊的行为褒贬不一。有韩国网友对林孝俊进行指责：为了一己私利就背信弃义，实在有违韩国人。但也有理性的韩国网友则表示理解，因为自己国家的冰上联盟无所作为，才导致运动员的流失。那韩国冠军林孝俊为何会加入中国国籍？在他的身上到底发生了什么事呢？要知道，韩国人一向对自己的国家有强烈的民族自豪感，更何况像林孝俊这样土生土长的韩国运动员。一九九六年出生的他，年仅二十一岁时，在参加首届冬奥会时就崭露头角，以连续两轮摘得比赛桂冠的成绩，在当时男女选拔赛上脱颖而出，顺利当选为国家队选手。然而令你想不到的是，也是在那一年举办的短道速滑世界杯上，林孝俊成功摘得金牌。这对于年轻的他来说，一切才刚刚开始。一八年在平昌冬季奥运会上斩获了男子一千五百米的铜牌，不仅仅这一个项目他取得了傲人的成绩，就连男子短道速滑五百米决赛中他也拔得头衔，这也使得越来越多的人认识了他，一时间风头无两。本以为他会为韩国带来更大的荣耀，但随之而来的事情一时间让他深陷黑暗，甚至对于他的职业生涯来说可谓是灭顶之灾。那他究竟做了什么呢？这里就不得不提关于他的八股门事件。二零一九年，在和队友们在进行攀岩训练时，林孝俊自以为和队友们关系不错，便和大家开启了玩笑，所以在训练过程中，对于攀爬位置在自己前面的队友黄大宪开启了玩笑。于是他就做出了扯下对方裤子的行为，导致黄大宪当时颜面尽失。最为关键的是，当时的训练现场还有几位高中女生，这令当时的黄大宪更为羞愧。尽管当时林孝俊当众进行了道歉，但黄大宪对于这件事还是愤怒不已，并没有选择私下处理这件事情，反而向法院以涉嫌性骚扰的罪名对林孝俊进行了起诉。也因这件事，韩国短道速滑国家队全员被驱逐出了选手村。即便如此，黄大宪也并没有原谅林孝俊，闹上了韩国冰上联盟，迫不得已不得不对林孝俊做出了一年禁赛的处罚。而这次的处罚也使得林孝俊失去了训练的机会。本以为这样的处罚已经够严重了，但谁又能想到呢？就因为黄大宪的一纸诉状，林孝俊被判处有期徒刑一年，缓刑两年。这样的刑罚对于普通人来说无异于自断前程，更不用说国家队的运动员了。那韩国的规章制度到底是怎样的呢？他们又会对林孝俊作何处罚？林孝俊是怎么也没想到，本来是一件简简单单的玩笑，却让自己断送了前程。按照韩国的制度来说，一旦运动员被判刑，便无法参与体育赛事，不能再回到国家队了。也就是在此之后的时间里，林孝俊不能在韩国队参加任何的比赛和训练。眼看事态发展的越来越严重，队友们就和黄大宪打起了友情牌。但这似乎并没有起到任何的作用。要问黄大宪为何这么做，非要把人的前程给断掉？难道黄大宪就真的这么痛恨林孝俊吗？其实，在此之前，黄大宪就已经是一名臭名昭著、劣迹斑斑的选手了。在短道速滑场上，他愣是把速滑玩成了碰碰车，人送外号“犯规格”。早在平昌冬运会一千米四分之一决赛时，为了争夺晋级名额，黄大宪在冲破终点时不顾自己的同门手足之情，居然拉扯队友的后腿，而这队友就。就是滑在前端的林孝俊，最后被判犯规，无缘晋级。在此后的二零一八短道世界赛一千米决赛时，黄大宪再次出现了失误，又一次的影响了队友。而这次的队友仍是林孝俊。在之后的短道世界杯卡尔加里站时，当时半决赛负伤的黄大宪想试图通过犯规退赛来获取赛事积分，但奈何没有及时沟通，队友不理解他的意思，导致两人被双双罚下。而这个人还是林孝俊。你认为黄大仙命里只克林孝俊？其实不然。曾在二零一九年短道速滑世锦赛上，他就曾将武大靖给撞出了赛道，明目张胆的强取本该属于中国的金牌。于是就出现了武大靖在采访中的：“啊，只想说。”能不能让短道速滑的场地干净一点，干净一些？你以为这样就完了？同年在男子三千米冲赛阶段，黄大宪又一次用他粗壮的手臂将俄罗斯选手干翻在地。面对这样的强有力的队友，出于运动巅峰的林孝俊该怎么办呢？难道他的速滑生涯就此结束了吗？并不是。在这期间的他，一边打着官司，一边来中国进行训练，维持自己的竞技状态。直到今年的六月份，事情出现了巨大的翻转。韩国最高法院做出了判决，林孝俊被判无罪。为何林孝俊一下子从有罪又变到无罪了呢？原来是在场的女选手出庭作证了，并且向大家说明了事情其实并没有那么严重，在场的人也都认为那只是玩笑。
。而且黄大宪平时没少和女生开玩笑，死率再三，法院最终推翻了林孝俊性骚扰的罪名。但当韩国国家队在联系林孝俊时，发现他已经加入了中国，因为在此之前，在中国就职的韩国安贤洙教练就曾向林孝俊发出过邀请。而韩国队内残酷的斗争也使得林孝俊倍感失望，并在今年，林孝俊放弃了韩国国籍，转身加入了中国国籍。并且将身穿中国队服出赛，这也就能说通为什么能在国家短道速滑队中看到林孝俊身穿中国队服的身影了。但他能征战二零二二年北京冬奥会吗？现在看来有一定的困难，因为根据规划运动员的规定，改变国籍的运动员必须在代表原国家参加国际比赛后的三年之内是不允许代表新国籍参加国际比赛的。然而，林孝俊最后一次为韩国队参赛的时间是一九年的三月份，但北京冬奥会的举办时间则是在二二年的二月份啊。也就是这一月之差，让这位冠军错失为我国增光添彩的机会，这就使得林孝俊参加冬奥会的可能性极低。但林孝俊是不是完全没有机会？其实还是有机会的，只要中国奥委会、国际华联以及韩国奥委会的同意就可以参赛。中国奥委会和国际华联自然不用多说，最难啃的则是韩国奥运会。所以，想要林孝俊能够参加二二年的冬奥会，还需要在韩国奥委会方面多下功夫。不知道观看视频的你就韩国籍运动员加入中国这一事有何看法？欢迎在评论区留言。